willkommen bei Simsantino und auch willkommen zu einer ganz frischen Let's Play Folge. Ja, hier haben wir ja beim letzten Mal geheiratet. Und äh, ja, wie soll man es nennen? Unter schwierigen Umständen? Oder wie würdet ihr das hier bezeichnen? Ja, damit ich einen Screenshot machen konnte, musste ich erstmal noch einen Greenscreen hinstellen, damit ich nicht diese hässlichen Sachen aus dem Hintergrund sehe. Ja, so jetzt geht's nach Hause heute. Und ja, genau, der Felix, wann wird der älter? Weil den wollen wir den umbenennen, weil den wollte ich ja nicht so nennen. Der kam ja einfach. Und ja, das passt mir natürlich jetzt natürlich nicht so gut, ne? Ist ja klar. Da werden wir den dann nochmal umbenennen in einer der nächsten Folgen. Und jetzt gehen wir erstmal alle nach Hause und dann können wir mal gucken. Ja, jetzt seht ihr auch nochmal jeden Stein. Stammbaum von der Familie. Ja, ist ein relativ großer Stammbaum tatsächlich mittlerweile schon. Und der wird natürlich auch immer weiterhin größer. Und ja, es ist 21 Uhr und dann gucken wir mal. Jetzt läuft mein Hund hier wieder im Hintergrund rum. Ähm, eigentlich könnt ihr euch schlafen legen, oder? Ja. Die Kleine braucht auch Schlaf. Die meckert schon rum deswegen. Gut, Max, nee. Schmeiß die Glotze nicht an. Leg dich hin. Ich möchte jetzt auch bald eine Villa in Auftrag geben. Sag ich schon fast. Ähm, eine Villa bauen. Und in die sollen die dann einziehen. Hier von Solani in eine, also in eine moderne Villa. Ich möchte gerne ein Modern Family irgendwie sowas bauen. Keine Ahnung wie. Werden wir dann ja mal sehen. Da habe ich auf jeden Fall schon ein paar Pläne, was ich machen will. Und ich meine, dass Laura morgen in Auftrag hat, oder? Ja. Ah ja, ein Kinderzimmer renovieren. Okay, das ist sweet. Da freue ich mich drauf. Das macht Bock bestimmt, oder? Und ich habe ein paar Mikrofoneinstellungen verändert. Jetzt müsstet ihr mich allgemein ein bisschen lauter verstehen, hoffe ich mal. So, dass ich das im Nachhinein nicht mehr so extrem bearbeiten muss. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Weil ich habe ein gutes Mikrofon, das Rode NT-USB. Und das ist auch angeschlossen und auch alles voll laut. Alles eingestellt, ne? Also ist auch nicht irgendwie, dass ich das falsch eingestellt habe. Alles top. Aber trotzdem ist es irgendwie, ja, geht nicht so gut, ja. Und was mit der Kleinen, ja, die kann auch aufstehen. Was gibt es für die Kleine? Für die Kleine gibt es einen Joghurt. Ich weiß nicht warum, aber dieser Joghurt sieht unheimlich lecker aus, einfach. Ja, ne, das ist hier unser Kleinkind noch. Wenn die zum Kind wird, ja, haben wir eine längere Zeit noch. Mhm. Wir haben ja aktuell noch relativ viele Kinder in der Familie, ne, sehen wir hier ja. Das wird sich ändern. Die Annika und der Yannick und der Tim, die sind ja noch Kinder. Ähm, wenn wir dann in der nächsten Folge oder so wieder sind, dann werden die auch alle zu Teenagern langsam. Also die sind jetzt alle dran, weil das sind ja eben alles Geschwister. Und Drillinge und Drillinge. Also zweimal hintereinander Drillinge ja tatsächlich bei denen. Hier so ein bisschen ein Inselleben das Inselleben-Gameplay erkunden. Das habe ich ja auch noch gar nicht gemacht. Leider. Es ist bestimmt schön. Aber auf Solani habe ich schon ein paar Baureihen gehabt. Oder eine besser gesagt. Und zwar die hier. Das ist ja mein Insulana-Baumhaus. Und dann eben das hier. Aber ja, auch auf Solani sind noch ein paar Reihen geplant. Lasst euch einfach überraschen. Manchmal kommt was auf Solani. Aber Solani ist halt auch ein bisschen spezieller. Das ist halt so dieses Inselding. Das passt nicht zu jeder Baureihe. Und ich gucke ja schon, wo passt dann eine Baureihe auch hin und sagt nicht, ja, ich will erstmal nur die Welt voll bauen oder erstmal die Welt sondern wirklich, hm, da passt es ein bisschen besser hin. So in Brindleton Bay laufen aktuell ein paar rein. Mein Country Cottage. Uh, Country, soll ich euch da mal was zu sagen? Ihr seht das ja am... Ihr seht das gar nicht am Donnerstag. Ihr seht das am Freitag. Ihr wisst schon, was als Pack kommt. Ich nehme das hier gerade am Mittwoch auf. Das heißt... Ihr habt ja den Trailer sicherlich alle zum neuen Pack gesehen. Wir werden wahrscheinlich Bauernhof bekommen und ich bin ja gespannt. Das passt ja mega gut zu meinem Country Cottage. Ich weiß nicht, ob ihr die Reihe verfolgt. Mm, die baue ich ja auch aktuell. Das ist ja so ein, so ein Cottage, so ein bisschen Bauernhof-mäßig, so eben Country Cottage eben, ne? Und ja, da bin ich aktuell bei. Das wird ja mega gut passen, fällt mir gerade ein. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was ich dann mit dem Pack machen würde, wenn denn das dann als Pack kommt. Ich mache ja mal ganz viele Baureihen zu den verschiedensten Packs. So, Rechnungen sind bezahlt. Wir haben Geld sogar ganz viel. Warum haben wir Geld? Haben wir Hochzeitsgeld bekommen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß wohl folgendes. Dass wir schon die Bilder aufhängen können, ne? Die Bilder von der Hochzeit. Hier. Laura hat die, glaube ich, ne? Oh ja. Oh, wie schön. Hier, da, ne? Wisst ihr das noch? Ja, das ist schön. Emotionale Aura aktivieren, Rahmen hinzufügen, gelb. Oh ja, in Gold. Das ist sweet. Das gefällt mir gut. Oh ja, das ist schön. Ja, haben wir die beiden dann mal aufgegangen. Die können wir später noch ein bisschen mehr aufhängen, ne? Ja, ich möchte ja mal gucken, dass ich so ein paar Bilder mache und einige Momente auch in Sims selber festhalte. Ne? Ein paar Momente will ich in Sims selber festhalten. Und ich habe was Cooles mitgebracht als Mod. Jetzt wartet mal. Wahrscheinlich habe ich mehrere Sachen mitgebracht, ne? Aber wir haben ja auch hier die Dinger. Oh, wir müssen immer mal ins Inventar gucken. Hier, das Ding haben wir auch bekommen. 
Ja, man muss immer mal ins Inventar gucken, ne? Denkt daran, manchmal bekommt man Sachen geschenkt. Hm. Haben wir hier noch irgendwo Platz für? Ja, irgendwo werden wir wohl noch Platz haben dafür, oder? Oder nicht? Doch, hier. Ja, Hauptsache irgendwo hin. Nee, ich habe was mitgebracht. Und zwar CC. Ja, ein bisschen mehr CC. Das ist für meine Thumbnails. Und das ist eben für meine Baureihen. Und das hier, das Family Portrait. Das ist so ein Mod. Da gab es eine Zeit lang, da konnte man mit Sims Mobile. Das ist nur in Amerika, glaube ich, gewesen. Oder so, ich weiß nicht mehr. Amerika, ja. Da konnte man sich dann durch Sims Mobile eben dieses Family Portrait freischalten. Das habe ich mir jetzt als Mod installiert. Das können wir auch mal irgendwo hinhängen. Und ja, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Ich weiß ja schon, was da passiert. Genau, das passiert da. Das ist ein ganz schönes Bild, ne, von den Sims. Das wird generiert, zufälligerweise. Also nicht zufälligerweise, sondern zufällig. Zufälligerweise und zufällig ist was anderes nochmal. Mhm. Und dann kann man auch Badekleidung sagen oder Sportkleidung, ne. Da kann man dann eben machen, was man will. Das finde ich irgendwie total sweet. Dann nehmen wir aber die Alltagskleidung wieder, oder? Ja. Ja, also mir gefällt das gut. Ich finde es Wahnsinn, was man alles mit Mods machen kann, ne? Also manchmal denke ich echt, puh, dass das geht. Also die Modder können echt viel umsetzen in Sims. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich selber kann ja auch ein bisschen modden tatsächlich. Aber ja, mehr als irgendwelche eigenen Kass-Sachen, also irgendwelche Klamotten. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel irgendwie ein Logo draufkleben. Aber mehr extrem kann ich auch nicht. Also ich weiß, wie man es macht. Zum Beispiel ein Objekt erstellen, aber ich kann halt kein Objekt erstellen. Und im Gameplay, Animation, sonst was Bereich, boah, keine Ahnung. Glaubt mir, das ist schwer. Dazu muss man auch richtig programmieren können. Glaube ich ja, doch muss man eigentlich können. Es ist sehr schwer, wenn man das wirklich macht. Es gibt da ja einige, die machen das total aktiv und ja, da gibt es ja einige gute Beispiele die das richtig geil hinbekommen. Nicht nur irgendwelche Gameplay-Sachen, sondern auch irgendwelche solche Sachen einfach. So ein Zelt, das könnte auch von Modern gewesen sein. Aber Modder hätten da was Cooleres noch rausgemacht. Nein, nichts gegen dieses richtig coole Zelt, ne? Aber Modder hätten da was Cooleres rausgemacht, ja. Ich habe schon geguckt, ich hätte gerne auch ein bisschen was ähm, gemoddet noch zu dem neuen Pack hier. Ähm, oh, mein Handy, was hat mein Handy gerade? glaube ich, angerufen. Kann das sein? Ja. Ich wurde angerufen. Mal kurz gucken. Ich schreibe ihm kurz. So, ne, ich sollte noch ein Bild rüber schicken. Das habe ich nicht mehr ran gedacht. Und ja. Nee, komm, mach kein Chaos. Hm, Elena, kein Chaos. Und du, Laura, bist du fit? Ich habe übrigens was mitgebracht. UI-Cheats, das kann ich hier mal kurz zeigen. Da kann ich dann mit Shift hier bestimmen, wie es denen geht, so. Ich könnte zum Beispiel sagen, oh, sie soll keinen Spaß haben. Oder auch wenn die Sims nicht müde werden, aber es schon relativ spät ist, dann kann man einfach sagen, hier, UI-Cheats sind müde. Weil man kann ja entweder hier mit, über Shift-Klick, kann man ja auch ähm, Bedürfnis cheaten, aber dann werden die komplett glücklich gemacht. Und vielleicht hat man darauf keinen Bock oder die haben... Oder man will, dass die keinen Hunger mehr haben, aber hat keinen Bock, dass die dann auch voll ausgeschlafen sind. Ja, ne? Für sowas ist das eben echt nicht schlecht. Darum habe ich das installiert. Ja, ich bin ja Freund von Mods und CC und hatte einen vollen CC-Ordner. Aber seit dem Patch vom 27.05., glaube ich, also auf jeden Fall dieser Patch mit den... Ja, komm schon. Ähm ja, jetzt komme ich wieder nicht drauf, ne? Oh. Der Klassiker, ne? Auf jeden Fall, ja, eben diese Neuerungen da mit den Haarfarben auch und diesen Vorlieben und Abneigungen und so. Seitdem ist irgendwie alles kaputt gewesen und das hat irgendwie dann keinen Bock mehr richtig gemacht. Und ja, boah, ach, hier sind wir. Ich war noch nie bei diesen Apartments. Oh Gott. Die sind ja auch hässlich, ne? Oh, also nein, nicht das hier ist hässlich, aber die Apartments. Die sind hässlich eingerichtet, sorry, aber ich bin da ja sehr kritisch, das wisst ihr ja. Vor allem, weil ich ja selber gut bauen kann. <lacht> Nein, kann ich wirklich, tatsächlich. Also ich kann nicht schlecht bauen. Ja, ich kann nicht ganz schlecht bauen, aber... Oh, was ist das? Gut, das hier noch zur Wohnung dazu? Ich weiß es gar nicht. Vor allem, wo ist denn hier ein Kinderzimmer? Hier ist ja gar kein Kinderzimmer. Soll ich hier ein Kinderzimmer reinmachen oder was? 
könnte hier ein Kinderzimmer reinmachen. Oder hier? Na, lernen wir die Kunden erstmal kennen, würde ich sagen. Okay. Bis jetzt sehe ich nur einen Kunden, der ist Teenager. Na, zwei Kunden. Ach, die leben hier. Ach, die, die L auch. Ja, cool, die leben hier. Ich weiß immer noch nicht, was, was das für eine ist, weil Vampire habe ich nicht installiert. Ich check immer noch nicht, was das ist. Oder ob das ein normaler Sim ist. Wisst ihr das? Habt ihr von sowas Ahnung? Und wer ist er? Enrico Lobo. Ja, der gehört ja auch zu. Dann machen wir ein kleines Retail Kleinkinderzimmer rein, oder? Über vorherige Projekte reden, ist auch immer gut. Perfekt. Und, nee, ups. Ähm, ja, Moodboard können wir auch mal machen. Also, er mag singen nicht, ja. Das ist schon mal schön für ihn. Okay, sein Moodboard. Er mag keine Cosmolux Deko. Okay, das ist schon mal... Ja, also... Was er für Deko nicht mag, ist nicht schlecht. Aber was er mag für Deko, ist viel besser. Tatsächlich, ja. Ich kann viel mehr damit anfangen, was sie mögen. Und nicht, was sie nicht mögen. Beides. Es muss halt ein... Mix sein. Aus allem, ne? Portfolio zeigen. Mach das nochmal. Vielleicht kommt da noch was Neues bei rum. Nee, ihr sollt euch nicht in ein Gruppenplaudern verfangen. Sorry, dass ich das ausgemacht habe, aber Musik ist immer so ein bisschen schwierig. Mm. Ja, er mag Skifahren. Oh. <lacht> Anderen Deko-Stil vorschlagen? Okay. Er mag französischen Landhausstil. Was hört ihr da? Retro, okay. Ja gut, weil es Retro ist, lasse ich es mal an. Okay. Dann fragen wir L auch nochmal. Ach, L ist schwanger, okay. Ach, ich drücke mal falsch, weil eigentlich war da mal Indekoreur. Indekoreur von... Nach Lieblingsfarben fragen? Na, nach Lieblingsdesigns. Okay, wo machen wir es? Wir machen hier raus ein sweetes Kleinkinderzimmer, oder? Ja. Komm. Ach, sie mag Fotografie, oder wie? Stand hier zumindest. So, machen wir von dieser Wand ein Bild und von dieser Wand aus. So, von der Ecke aus. Ah, nee, man muss ja noch eins. Ups. Und noch ein Vorherfoto. Dann machen wir hier raus ein, ja, Kleinkinderzimmer. Und von dieser Seite hier nochmal. Und dann schicken wir die mal weg. Ganz einfach. Und zwar Kunden wegschicken. Jo, das wollen wir wirklich. Dann hauen wir hier erstmal alles raus. Das sieht total schrecklich aus. Vor allen Dingen auch hier die Fenster raus. Das hier auch einmal raus. Denn hier kommt eine richtige Tür rein. Meinetwegen auch die Türen, wie die hier überall sind. Ah, das gehört hier doch nicht zu. Ich dachte irgendwie schon fast, das gehört hier zu. Da kommt hier eben auch so eine Tür rein. Ich weiß, ich finde es total hässlich, ganz ehrlich. Gibt es Lieblingsfarben oder Hassfarben? Nö. Wenn, das, wenn es das gar nicht gibt, dann kann man ja alles nehmen. So, wenn man hier ein typisches Kleinkinderzimmer rein tatsächlich... Weil ich da tatsächlich Bock drauf habe. Gerade irgendwie richtig schön bunt. Ne? Das ist schön. So. Wir wollen ja schließlich hier nett sein. Und dann brauchen wir hier noch ein Kleinkinderbett. Oh, die Lampe ist auch scheußlich. Sorry, dass ich das so sage. Aber ist einfach so, oder? Oder findet ihr nicht? Ist doch scheußlich. Ja, dann kommen hier noch ein paar Kleinkindersachen rein. Wo ist das Bett? Ich finde das Bett mal wieder nicht. Ja, ja, ist ein bisschen so, ich finde das Bett nie. Das ist ein schönes Kleinkinderbett. Ah, 
Hier, das ist sweet. Ja. Das möchte ich hier drin haben. Dann brauchen wir noch ein Töpfchen und ein bisschen Deko noch allgemein. Ja, ich finde immer Deko ist wichtig für ein Zimmer. Vielleicht hier noch, ups. So war es noch. Und vielleicht hier noch so Sessel, wo dann die Mutter vorlesen kann. Ich finde auch allgemein, das Kleinkind kann hier gar nicht essen. Da muss ich auch einmal einen Hochstuhl reinstellen, weil irgendwie, das ist furchtbar halt mit den Mods bekommen die Sims halt auch Kinder. Aber natürlich haben die keinen Platz dann für die Kinder oder haben das noch nicht eingerichtet. Und das ist dann eben schon ziemlich mies, ne? So, ja, keine Ahnung, ich mache einfach immer irgendwie und dann ist gut. Ja, das ist schon fertig. Hm? Ich bin tatsächlich ziemlich schnell, ich weiß, ne? Nachher Fotos machen. So, ich glaube hier aus dieser Perspektive hatten wir ein Foto. Dann einmal aus dieser hier. Und aus dieser Perspektive auch noch einmal. Dann ruft die Kunden mal wieder, denn jetzt brauchen wir sie wieder. Kunden zum Grundstück rufen. Okay, das ist das Bild. Das war an der Wand. Das war von da. Und das war da. Dann ruft die Kunden mal wieder her, ne? Dann zeigen wir denen die Renovierung. Wo sind sie? Dann machen wir Kunden die Renovierung präsentieren. Yay, das, davon brauche ich einen Screeny. Gehen die richtig? Wissen die, wo sie hin müssen? Ne, wissen sie nicht. Okay, das ist nice geworden. Man weiß ja nicht, ob das mit den Fotos ganz klappt, aber es hat geklappt. Jo. Dann zeig mal die Objekte. Kann sie das nicht? Doch, jetzt. Das einmal präsentieren und das. Und da den Hochstuhl einmal präsentieren. Perfekt, dann zeig denen das mal. Dann plauder noch mal ein bisschen mit denen, ne? Und dann denken die nämlich jetzt ja immer noch ein bisschen drüber nach, über die Renovierung. <lacht> so, ich lasse jetzt einfach ein bisschen laufen, damit die ihr abschließendes Urteil abgeben können. Das dauert ja mal ein bisschen, bis die reden können. Es sieht übel aus. Ich habe Angst, dass wir kein Geld bekommen. Das hatten wir ja schon mal und das wäre halt richtig blöd. Wir haben denen das neu eingerichtet und das gefällt denen nicht. Okay, es gefiel ihm nicht. Das ist schon mal schlecht. Ich habe echt Angst, dass wir wieder kein Geld bekommen. Es kam schon mal vor. Es kam wirklich schon mal vor. Das ist jetzt das ist kein Scheiß. Das kam wirklich schon mal vor. Das gibt's, dass man tatsächlich verdammt nochmal kein Geld bekommt. Und das finde ich blöd persönlich, weil es ist einfach falsch. Das ordnet sich falsch ein. Man hat manchmal gar nicht die Chance überhaupt, das richtig zu machen. Und dann sind sie unzufrieden. Und es gibt einfach Punkte, die nicht nachvollziehbar sind. Das ist ganz übel. Ist oft gut gegangen, aber der erste Auftrag hat auch null Simoleons gewonnen. Das ist schlecht. Ja, das meine ich. Das meine ich. Verdammt nochmal, das meine ich. Und das ist blöd. Aber wir gehen jetzt nach Hause und holen uns den nächsten Auftrag. Den spielen wir natürlich jetzt nicht mehr. Den spielen wir in der nächsten Folge. Ja, ist ja klar. Aber es ist immer ein bisschen übel dann, ne? Also ich mag sowas nicht so gerne. Und die Beförderung ist auch in der Nähe. Ja, ihr Lieben, das war's mit diesem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Und ja, bis zum nächsten Part. Bleibt dran, abonniert diesen Kanal gerne kostenlos, um nichts zu verpassen. Aber ihr verpasst erst gar nichts, wenn ihr die Glocke dazu noch aktiviert. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, hoffe ich mal. Bis dahin. Und wartet mal kurz. Ja, bis dahin. Und... Ja, nee, oder auch nicht. Nee. Okay, bis dahin und tschüss.